ஹலோ வீவர்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம காமா ஃபங்க்ஷன் அண்ட் பீட்டா ஃபங்க்ஷன் தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு எல்லா இன்ஃபர்மேஷனுமே கிடைக்கும் இப்போ நம்ம பீட்டா அண்ட் காமா ஃபங்க்ஷன் இது எங்கே இருக்குது பார்த்தோன்னா யூனிட் டூவில் இருக்க ஒரு டாபிக் தான் இது பீட்டா அண்ட் காமா ஃபங்க்ஷன்னா என்ன அதை பேஸ் பண்ணி கொஷின்ஸ்லாம் எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம காமா ஃபங்க்ஷன்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் காமா ஃபங்க்ஷன்னா காமா ஆஃப் என் எப்படி இருக்குன்னா காமா என் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டி எக்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் அது வந்து என் கிரேட்டர் தென் ஜீரோக்கெல்லாம் அதான் இது அப்ளிகபிள் என் ஜீரோவாக இருக்கும் போதோ இல்லை ஜீரோ கம்மியாகவும் இருக்கும் போதோ இந்த சம் நம்ம போட முடியாது ஓகேவா இப்போ என்னென்னா இது நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இன்டகிரேஷன் இன்டகிரேஷன்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே நிறைய பார்ட்டில் பார்த்துருப்போம் அந்த இன்டகிரேஷன்ஸ் இன்டகிரேஷன்ஸ் வீடியோ வேணும் அப்படின்னா சிஎஸ்எஸ்சி பிளேலிஸ்ட்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா இன்டகிரேஷன் பார்ட் ஒன் பார்ட் ஒன் நம்மளுக்கு நிறைய வீடியோ இருக்கும் அதில் இன்னும் காமா ஃபங்க்ஷன் பீட்டா ஃபங்க்ஷன் அதுலேயே இன்னும் ஸ்பெஷல் கேஸஸ்லாம் இருக்குது அதுதான் இது இது வந்து நம்ம இம்ப்ராப்பர் இன்டகிரல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ காமா என் அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னா அது இந்த ஃபார்மேட்டில் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டியில் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம காமா ஃபங்க்ஷனோட ஃபார்முலா காமா இன்டெக்ரலோட ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி அந்த சம் போட முடியும் அது ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டியில் இருக்கணும் அதே போல் பீட்டா ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணணும்னா ஜீரோ டு ஒனில் இருக்கணும் அப்படி இருக்கும்போது நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா இது நம்ம இந்த ஈக்வேஷனோட ரிலேட் பண்ணி பார்த்து இந்த ஃபங்க்ஷனோட ரிலேட் பண்ணி பார்த்து நம்ம இன்டெக்ரல் வேல்யூ ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அதுக்கு தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அண்ட் பீட்டா ஃபங்க்ஷன் பீட்டா ஆஃப் எம் கமா என் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டு ஒன் எக்ஸ் பவர் எம் மைனஸ் ஒன் ஒன் மைனஸ் x பவர் n மைனஸ் ஒன் இன்டு டி எக்ஸ் இப்படி இருக்கணும் இதில் எம் என் ரெண்டுமே ஜீரோ விட அதிகமாக இருக்கணும் அப்படின்னு தான் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் இப்போது கொஷின்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்லாம் நம்ம பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம காமா ஆஃப் என் ப்ளஸ் ஒன் காமா ஆஃப் என் ப்ளஸ் ஒன்னா எப்படி இருக்கும் காமா ஆஃப் என் ப்ளஸ் ஒன்னை என் காமா என்ன எழுதலாம் இது எல்லாமே நம்மளுக்கு கொஷினில் கேட்பாங்க காமா ஆஃப் என் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டுன்னு நம்மளுக்கு ஒரு நாலு ஆப்ஷன் கொடுப்பாங்க என் காமா என் இல்லை என் காமா என் என் காமா ஆஃப் என் ப்ளஸ் ஒன் அந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்கலாம் ஸோ நம்மளுக்கு ப்ராப்பர்ட்டிஸும் ரொம்ப முக்கியம் என் காமா ஆஃப் என் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு என் காமா என் எழுதலாம் இந்த காமாக்குள்ளே என் ப்ளஸ் ஒன்னுன்னு இருக்கு இல்லையா இதை இந்த என் டைம்ஸை காமாக்குள்ளே ஒரு டைம் காமா இல்லாமல் ஒரு டைம் எழுதலாம் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதை வந்து எப்படி எழுதலாம் என் ஃபேக்டோரியல்னு எழுதலாம் அப்போது நம்ம காமா ஆஃப் என் ப்ளஸ் ஒன்னுன்னு நம்மளுக்கு ஒரு ஆன்சர் இப்போ காமா ஆஃப் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஒன்னுன்னு கிடைக்கிது அப்படின்னா நம்ம இதை ஹண்ட்ரட் ஃபேக்டோரியல் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா இதையே ஹண்ட்ரட் காமா ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு பிரித்து எழுதிக்கலாம் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக ஓகேவா ஸோ இது நம்மளுக்கு யூஸ் ஆகும் ஒரு சில ஸ்டெப்லலாம் இந்த இந்த ஸ்டெப் நம்மளுக்கு யூஸ் ஆகும் சம் போடும் போது அண்ட் இதையே நம்மளுக்கு ஒன் வேர்ட்ஸில் கேட்கலாம் அதுக்கப்புறம் இப்போ பீட்டா ஃபங்க்ஷனில் பீட்டா ஆஃப் எம் கமா என்னும் பீட்டா ஆஃப் என் கமா எம்மும் ஈக்குவல் தான் இப்போது நம்ம எம் கமா என் இப்போது ஒரு சிக்ஸ் கமா செவன் அந்த மாதிரி பீட்டா ஆஃப் எம் கமா என்னில் நம்ம சம் போட்டுட்ருக்கோம் அப்படின்னா இப்போ நம்ம இந்த எம் இருக்க இடத்துல என்னனும் என் இருக்க இடத்துல எம்னும் சேஞ்ச் பண்ணி போட்டோம் அப்படின்னா இதே ஈக்குவேஷன் நம்மளுக்கு பீட்டா ஆஃப் என் கமா என் எம்னு கிடைக்கும் ஈக்குவேட் பண்ணி பார்க்கும்போது அதை தான் இங்கே சொல்ல வராங்க ஸோ நம்ம இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை சம் போடும்போது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்படியும் நம்மளுக்கு கொஸ்டின் கேட்பாங்க அதுக்கடுத்தது பீட்டா ஃபங்க்ஷனுக்கும் காமா ஃபங்க்ஷனுக்கும் இல்லை ரி ரிலேஷன் என்ன அப்படின்னு நம்மளுக்கு ஒன் வேர்ட் கேட்கலாம் ரிலேஷன் பிட்வீன் பீட்டா அண்டு காமா ஃபங்க்ஷன் பீட்டா ஃபங்க்ஷனுக்கும் காமா ஃபங்க்ஷனுக்கும் உள்ள ரிலேஷன் என்னன்னு பார்த்தோன்னா பீட்டா ஆஃப் எம் காமா என் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னா காமா ஆஃப் எம் இன்டு காமா ஆஃப் என் டிவைடட் பை காமா ஆஃப் எம் ப்ளஸ் எனக்கு ஈக்குவல் இதுவும் நம்மளுக்கு கொஷின்ஸ்லாம் கேட்பாங்க இப்போ நம்ம சம் எப்படி போடலாம் இன்டகிரேஷன்ஸ் எப்படி போடணும் அப்படின்றத பார்க்கலாம் இது யூஸ் பண்ணி இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு கொஷின் கொடுத்துருக்காங்க எவாலுவேட்டாவில் ஃபைன் த வேல்யூ ஆஃப் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஜீரோ டு ஒன் எக்ஸ் பவர் சிக்ஸ் ஒன் மைனஸ
ஓகேவா நம்ம சிக்ஸாக வந்து ஃபைவ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் அப்படிலாம் எழுதலாம் அப்படி எழுதக்கூடாது நம்மளுக்கு ஃபார்முலாவில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க எம் மைனஸ் ஒன் என் மைனஸ் ஒன் இதை எடுத்து நம்ம எம் கம்மா என்னன்னு எழுதணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அது இந்த மாதிரி மைனஸ் ஃபார்மேட்டில் இருக்கணும் ஓகேவா அதுக்காக நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க வேல்யூ மைனஸ் ஒன்று நம்மளுக்கு கொஷனில் இருக்கிறத மைனஸ் ஒன்று மாற்றி எழுதுகிறோம் சிக்ஸு செவன் மைனஸ் ஒன் நைனு டென் மைனஸ் ஒன்று எழுதுகிறோம் இப்போ இது எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா சேம் இந்த மாடலில் இருக்குது எம் மைனஸ் ஒன் என் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒனில் இருக்குது அப்போது இந்த எம்மையும் என்னையும் எடுத்து நம்ம பீட்டா ஃபங்க்ஷனில் எழுதலாம் பீட்டா ஆஃப் எம் கமா என்ல செவன் கமா டென்னு எழுதலாம் இப்போது பீட்டா ஆஃப் செவன் கமா டென்னுக்கு நம்மளுக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்க தெரியாது அதுக்கு தான் நம்ம இந்த ரிலேஷனை யூஸ் பண்ணுறோம் பீட்டாக்கும் காமா ஃபங்க்ஷனுக்கும் இருக்க ரிலேஷனாக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்போது பீட்டா ஆஃப் எம் கமா என் ஈக்வல் டு காமா ஆஃப் எம் காமா ஆஃப் என் டிவைடட் பை காமா ஆஃப் எம் ப்ளஸ் என் இப்படின்னு நம்மளுக்கு ஒரு ரிலேஷன் இருக்குது இதை யூஸ் பண்ணுறோம் அப்போது இங்கே எம் இருக்க வேண்டிய இடத்துல செவன் இருக்குது எண் இருக்க வேண்டிய இடத்துல டென் இருக்குது அதையே அப்ளை பண்ணுறேன் காமா ஆஃப் செவன் காமா ஆஃப் டென் டிவைடட் பை ரெண்டுத்தையும் ஒரு டைம் ஆட் பண்ணி எழுதுவோம் இப்போ இது நம்மளுக்கு எப்படி கிடைக்கும் காமா ஆஃப் செவன் டிவைடட் பை செவன்டீனை ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் நம்மளுக்கு செவன்டீனில் சேஞ்ச் ஆகிடும் இப்போது நம்ம ஃபஸ்ட்டில் ஒன்று பார்த்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்தோம் இல்லையா காமா ஆஃப் என் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னா அது நம்ம எப்படி எழுதலாம் என் காமா என்னு எழுதலாம் அப்புறம் என் ஃபேக்டோரியல்னு எழுதலாம் ரெண்டு மாதிரி பிரித்து எழுதலாம் நம்ம இதுக்கு வேல்யூட்டாக கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இது திருப்பியும் காமானு எழுதினாலும் நம்மளுக்கு ஃபேக்டோரியலுக்கு சேஞ்ச் பண்ணால் தான் நம்மளால் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் என் ஃபேக்டோரியல்னு எழுதுகிறோம் அப்போ என் ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு காமாக்குள்ளே இருந்தால் நம்மளுக்கு என் ஃபேக்டோரியல் தான் கிடைக்கும் அப்போ ஒரு ஒன் வந்து மைனஸ் ஆகணும் நம்ம வேல்யூலேருந்து ஒரு ஒன் மைனஸ் ஆனால் தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ காமா ஆஃப் செவன்னா அது சிக்ஸ் ஃபேக்டோரியல் காமா ஆஃப் டென்னா அது நைன் ஃபேக்டோரியல் இதெல்லாம் நம்ம இந்த பார் ப்ராப்பர்ட்டியிலேருந்து தான் கொண்டு வந்திருக்கோம் ஸோ இது நம்மளுக்கு எப்போவுமே ஞாபகம் இருக்கணும் காமா ஆஃப் செவன் அப்படின்னா ஒரு நம்பரை மைனஸ் பண்ணி அதை ஃபேக்டோரியலில் எழுதலாம் இல்லை காமா ஆஃப் செவனை இன்னொரு மாதிரி எப்படி எழுதலாம் காமா ஆஃப் செவனை காமா ஆஃப் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்னு எழுதலாமா அப்போ இது என் ப்ளஸ் ஒன்னுன்னு இருக்குது அப்படின்னா இதை நம்ம என் ஃபேக்டோரியல்னு எழுதலாம் ஸோ சிக்ஸ் ஃபேக்டோரியல்னு எழுதுகிறோம் இன்னொரு மாடலில் எப்படி எழுதலாம் என் காமா என்னு எழுதலாம் அப்போ அது எப்படி எழுதுவோம் சிக்ஸ் காமா சிக்ஸ் அப்படியும் எழுதலாம் இந்த ஃபார்முலாவை ஸோ இது எல்லாமே நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த சம்முக்கு நம்ம இப்போ ஃபேக்டோரியலில் சேஞ்ச் பண்ணால் தான் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்போ ஒரு நம்பரை மைனஸ் பண்ணி ஃபேக்டோரியலில் சேஞ்ச் பண்ணுறோம் இப்போ இது சிக்ஸ்டீன் ஃபேக்டோரியல் இருக்குது இது எல்லாத்துக்கும் நம்ம வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோன்னா ரொம்ப அதிகமான வேல்யூஸ் வரும் அப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா எப்படி கண்டுபிடிப்போம் சிக்ஸ் ஃபேக்டோரியல்னா சிக்ஸ் ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன்னு வரும் இன்டூ நைன் எயிட் செவன் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஒன் வரைக்கும் வரும் இங்கே சிக்ஸ்டீன்லேருந்து வரும் கேன்சல் ஆகிற வேல்யூவில் கேன்சல் பண்ணிவிட்டு பேலன்ஸை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணி ஆன்சர் எழுதுகிறோம்னா அதை நம்ம ஆப்ஷனில் இருக்கும் இஃப் மேக்ஸிமம் இந் இது தான் ஆப்ஷனில் இருக்கும் ஸோ இப்படி சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லை நம்பராக கொடுத்துருக்காங்கன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி போட்டு கண்டுபிடிக்கணும் ஃபேக்டோரியல் வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் நம்மளுக்கு தெரியும்ல அதை வச்சு போடணும் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு சம் பார்க்கலாம் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டியில் இன்டர்கல் கொடுத்துருக்காங்க இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் எக்ஸ் பவர் செவன் இன்டூ டிஎக்ஸ் இப்போ ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டினு இருக்குது நம்ம இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தது என்ன பார்த்தோம் காமா இன்டெக்ரல் பார்த்துருக்கோம் காமா இன்டெக்ரலோட ஃபார்முலா என்னது காமா என் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் இன்டூ டிஎக்ஸ்னு இருக்கும் இப்போ இங்கே இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் அப்படியே இருக்குது எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் இருக்க வேண்டிய இடத்துல செவன் இருக்குது அப்போ நம்ம அதை என் மைனஸ் ஒன்னாக எழுதணும்னா எப்படி எழுதுவோம் எயிட் மைனஸ் ஒன்னு எழுதுவோம் அதை மாற்றி எழுதுகிறோம் அப்போது இது வந்து எண்ணில் இருக்க ஒரு ஃபங்க்ஷன் தான் எண்ணோட வேல்யூ என்ன வருதோ அதை தான் நம்ம காமா எண் எடுத்துருங்க இங்கே எட்டுன்னு வந்திருக்கோம் அப்போது காமா எண் பதிலாக காமா எயிட்னு எழுதுவோம் ஸோ காமா எயிட்டோட வேல்யூ என்ன நம்ம என்ன சொன்னோம் காமாவுக்கும் ஃபேக்டோரியலுக்கும் இருக்கிற ரிலேஷன் என்ன இங்கே காமா என் ப்ளஸ் ஒன்னுன்னு இருக்குன்னா இங்கே என் ஃபேக்டோரியல் வரும் ஒரு நம்பர் மைனஸ் ஆகி வரும் அப்போ இங்கே எயிட் இருக்குன்னா நம்ம செவன் ஃபேக்டோரியல் மல்டிப்ளை பண்ணியும் ஆன்சர் இருக்கலாம் இல்லை ஸ்ட்ரைட்டாக செவன் ஃபேக்டோரியலும் இருக்கலாம் இதுதான் அதோட ஆன்சர் இப்போ நம்மளுக்கு இப்படி கொஷின் கொடுத்துருக்காங்க ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி இப்போ ஒரு மைனஸ் எக்ஸ்
இப்போ காமா த்ரீ பை டூக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் காமா த்ரீ பை டூக்கு நம்ம எப்படி வேல்யூ கண்டுபிடிப்போம் அதை ஃபேக்டோரியலில் சேஞ்ச் பண்ணுவோம் அப்போது காமா ஆஃப் ஒரு நம்பர் எண் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஃபார்மெட்டில் இருக்குது அப்படின்னா அந்த எண்ணை நம்ம ஃபேக்டோரியலில் எழுதிக்கலாம் ஒரு ஒன்னை கம்மி பண்ணி எழுதிக்கலாம் அப்போது நம்ம இதை ஒரு ஒன் ப்ளஸில் இருக்க மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணி எழுதுகிறோம் ஒன் பை டூவையும் ப்ளஸ் ஒன்னையும் ஆட் பண்ணால் நம்மளுக்கு த்ரீ பை டூ வரும் தெரியும் ஸோ இப்போ இந்த ஒன் இருக்கிறதுனால அந்த ஒன்னை விட்டுட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒன் பை டூ ஃபேக்டோரியல்னு எழுதுவோம் ஆனால் இங்கே ஒன் பை டூன்னு இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு தெரியும் காமா ஆஃப் ஒன் பை டூவோட வேல்யூ என்ன ரூட் ஃபை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ நம்ம அந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் இப்படி போகாமல் நம்ம அந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ ஒரு ஒரு சமுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம எதை யூஸ் பண்ணுன்றதை தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்காக தான் நம்ம ஒரு ஒரு சம்மில் இருந்தும் ஒரு ஒரு ஃபார்மேட் எடுத்திருக்கோம் இப்போ காமா ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ அப்படின்னு சேஞ்ச் பண்ணி எழுதுகிறேன் காமா ஆஃப் என் ப்ளஸ் ஒன்னு இருக்குது இப்போ காமா ஆஃப் என் ப்ளஸ் ஒன்னுன்னு இருக்குது நான் இதை போய் என் ஃபேக்டோரியல்னு எழுதலாம் என் காமா என்னு எழுதலாம் ஆனால் எனக்கு காமா என்னுக்கு அதாவது காமா ஒன் பை டூவோட வேல்யூ ரூட் பையனு தெரியுங்கிறதுனால நான் ஸ்ட்ரெயிட்டாக இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறேன் அப்போ இதை என்ன பண்ணலாம் ஒன் பை டூ இந்த எண்ணெய் ஒரு டைம் அப்படியே ஒரு டைம் காமாக்குள்ளே எழுதுவோம் இல்லையா அப்படி எழுதுகிறோம் ஒன் பை டூ காமாவோட வேல்யூ ரூட் பை ஒன் பை டூ ரூட் பை தான் இந்த சம்மோட ஆன்சர் ஓகேவா இப்போ நம்ம என்னென்ன பண்ணியிருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு சம் வேறு எதுவுமே இல்லை நம்பரை மட்டும் மைனஸ் ஒன் ஃபார்மேட்டில் மாற்றி எழுதுகிறோம் அவ்வளோதான் இந்த ரிலேஷனை யூஸ் பண்ணோம் இந்த இடத்துல இந்த ரிலேஷனை யூஸ் பண்ணி நம்ம வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோம் செகண்ட் சம்மில் பார்த்தோம்னா அங்கேயும் நம்ம ஒரு ரிலேஷன் யூஸ் பண்ணோம் என்னது என் ஃபேக்டோரியல் காமா என் ப்ளஸ் ஒன்னில் இருந்தால் என் ஃபேக்டோரியல்னு எழுதலாம்ல அதை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் டைம் ரூட் எக்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க அதை எக்ஸ் ஃபோர் ஒன் பை டூன்னு எழுதலான்றது நம்மளுக்கு தெரியணும் அதை எழுதிட்டு மைனஸ் ஒன் ஃபார்மேட்டில் எழுதி காமா ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக காமா ஆஃப் என் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு என் காமா என் ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு காமா ஆஃப் ஒன் பை டூவோட வேல்யூ ரூட் பைன்றது நம்மளுக்கு தெரியும் நம்ம ஏற்கனவே இன்டெகிரேஷன் சம்ஸு எல்லாம் பார்க்கும்போது இந்த வேல்யூ பார்த்துருக்கோம் காமா ஆஃப் ஒன் பை டூவோட வேல்யூ ரூட் பாயின்னு சொல்லிட்டு அந்த வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணோம் ஓகேவா நம்மளுக்கு ஆன்சர் வந்துட்டு இப்படியும் இருக்கலாம் இல்லை இந்த ஆப்ஷனும் இருக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு மூணு சம் பார்த்துருக்கோம் அண்ட் அதுக்கப்புறம் நிறைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் பார்த்துருக்கோம் இதே மாதிரி இன்னும் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் இருக்குது நம்ம கொஷின் பேப்பரில் என்ன சம் கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்